Evet arkadaşlar Börün Mert Çağın Avcı hatırlayacağınız gibi birçok alanda eğitimlerim doğrultusunda faydalı olmak için bir video çekiyoruz. Burada arkadaşlar benim amacım yarın bir gün bu bilgiler elbet uçacak gidecek en azından elimizde Türkçe şeklinde bir veri kaydı yapmak ve şu gök kubbeyi terk ettiğimiz zaman arkamızda bir eser bırakmak. Arkadaşlar ee, video ilk defa izleyen arkadaşlar için gene eğitimlerimi söyleyeyim. Elektrik, elektronik, laboratuvarlık, veterinerlik ve acil yardım muhabbet yönetimi. Arkadaşlar ben devlet memuruyum. Devlet memuru olduğum için de hiçbir şekilde yapmış olduğum projelerden ya da yapmış olduğum yardımlardan, danışmanlıktan hiçbir şekilde para almıyorum. Tamamen bu benim kendi devletime vermiş olduğum hizmet. Çünkü devletim zaten bana para veriyor. Önemli olan devletten para kazanamayan ya da dışarıda bir şeyler yapmak isteyen fakat bilgisi olmayan kişileri biz devletimize kazandırmak ve vatanımıza, milletimize hayırlı insanlar, işletmeler haline getirmek. Neden? Sonuçta bir kişinin yapmış olduğu bir teşebbüs neye mal olacak? Yanında iki tane, üç tane, dört tane kişinin çalışmasında. Bunlar da her ayda 4 kişi olsa arkadaşlar, 5 kişi çalıştırsa Allah bereket versin 25 kişi bu yerden ekmek yiyecek arkadaşlar. Onun için de arkadaşlar yapılanı her zaman desteklerim ve gerçekten kafama yatan projeleri e, çoğu arkadaşım bilir kafama yatmazsa parasını para teklif ettikleri halde ben kabul etmedim. Çünkü o projenin batacağına %100 eminim. Yani hatta şu an Yaklaşık 2-3 saat önce bir konuşma yaşadık. Hatta onu da kısa bir anlatayım. Ee, bir kardeşim babasından yüz dönüm bir arazi kalmış. Kendisi bankacı. İsim vermeyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Ee, Youtube'da meşhur bazı simsar abilerimiz var. Ee, bu arkadaşlar, bu abilerimiz ile irtibata geçmiş. Onlara da isim vermeyeyim. Herkesin çünkü kendine göre bir pazarlama tekniği var. Biz beğeniriz beğenmeyiz arkadaşlar demiş ki ben demiş bankadan tazminatımı falan şu mu bu alacağım köyüme döneceğim yüz dönüm arazim var ben hayvancılık yapmak istiyorum 50 bin lira da bu iş için ayıracağım para var demiş bunun üzerine demiş ki sana 50 bin liralık hayvan veririz sütçülük yaparsın işte yem falan mevzusuna da demiş ki biz yem de üretiyoruz yem de satıyoruz sana da o 50 hayvana yetecek kadar yemin de veririz geliriz sen de demiş kazandıkça biz ödersin Abi kusura bakmayın da böyle bir zihniyet yok. Böyle bir ticari zihniyet yok. Niye? Arkadaş adam zaten İstanbul'da gibi bir yerden gidiyor memleketine oranın zaten halkını bilmiyor. Hayvancılığı hiç bilmiyor. Sen tutup A şehrinden şimdi şehri de söylersen bu sefer adamın iyice şey olacak. Açığa çıkacak. A şehrinden zırt pırt bu adama yardıma gidemezsin. Tamam mı? Ne olur sadece ayda bir, üç haftada bir, iki haftada bir. Ya da diyeceksin ki arkadaş bu çevrede bir tane veteriner sana danışman olsun. Bir de ekstra adam veterinerlik parası ödettireceksin adama. Zaten o gene olacak da. Yani bu şekilde olmaz arkadaşlar. Eğer hayvancılığa başlayacaksanız e, mutlaka ve mutlaka arkadaşlar yapacağınız şu. İlk önce bakabileceğiniz kadar hayvan alacaksınız. Abi yüz dönüm arazim varsa yüz dönüm hayvan alacaksın. Çünkü arkadaşlar siz eğer tarımsal ürünler, tarımsal atıklardan katma değer oluşturamazsanız hayvancılıkta para kazanılmaz. Nasıl para kazanılmaz? Sen tutup yeme de para ver. Veterinerliğe de para ver. işte çobana da para ver. Her şeye para ver. E, o, senin ne karın kaldı zaten. Kurban oldum. Yapmayın Allah'ını seve. Borçla harçla bu işe girme. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.